असलम वालेकुम टू ऑल माई स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ एट होम आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्राम मेट्रोपोलिटन फाउंडेशन स्कूल एज वी नो दैट ड्यू टू करोना पैनाडेमिक वी ऑल आर फेसिंग दैट सिचुएशन सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ऑनलाइन क्लासेस अगेन टू कंटिन्यू आर स्टडीज नाउ इट्स ईजी टू मेक कनेक्शन विद यू ऑल and maintain the flow of study so let's start our today's video basically today's video is related to conversation of english b for class 2 and 3 students it's a learning based video you have to just watch this video and learn the conversation question answers at your home it's not your copy work remember that thing that it's not your copy work it's a learning based video you have to just watch it and learn these question answers at your home now let's start so today we are going to learn the month of december question answers as a conversation for class 2 and 3 okay basically conversation are key languages development the exchange of ideas and thoughts so conversation should be clear for effective communication theek hai ye questions jo aap apni slide mein dekh rahe hain ye conversation ke questions hain theek hai to hum inhe read karenge it's a learning based video you have to just watch this video and listen these questions and read these questions along with me and learn this at your home it's not necessary to write it in your copy you have to just watch it and learn these questions at your home okay now start with me the first question is in which season do we feel cold in which season do we feel cold students The first question is in which season do we feel cold? वो कौन सा सीज़न है जिसमें हमें ठंड महसूस होती है या हम सर्दी को फील करते हैं In which season do we feel cold? And the answer is in winter season. वो कौन सा सीज़न है सर्दी का मौसम सर्दी के सीज़न में हम ठंड महसूस करते हैं एंड द आंसर इज आई एन एन डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर एस ई ए एस ओ एन इन विंटर सीज़न वी फील कोल्ड इन विंटर सीज़न वी फील कोल्ड द सेकेंड क्वेश्चन इज विच फ्रूट्स do we get in winter which fruits do we get in winter wo kaun se fruits hain jo hum jo hame winter mein hasil hote hain ya hame winter mein khane ko milte hain wo kaun se fruits hain and the answer is first is orange o r a n G E orange, O R A N G E orange. The second fruit is pomegranate, P O M E G R A N A T E pomegranate. The first fruit is orange. Second one is pomegranate, and the last one is grape fruit the last one is grape fruit g r a p e f r u i t grape fruit orange pomegranate means anar and grape fruit kehte hain chakodre ko as you can see the picture the first picture is showing of orange the second picture is presenting the pomegranate and the third picture is showing as a 
ग्रेट फ्रूट दे आर दी फ्रूट्स वी गेट इन विंटर फर्स्ट वन इज ऑरेंज पॉमीग्रेनेट एंड ग्रेप फ्रूट क्वेश्चन नंबर वन इज इन विच सीजन डू वी फील कोल्ड एंड द आंसर इज इन विंटर सीजन द सेकेंड क्वेश्चन इज विच फ्रूट्स डू वी गेट इन विंटर एंड द आंसर इज ऑरेंज पॉमीग्रेनेट एंड ग्रेप फ्रूट द फर्स्ट पिक्चर इज ऑरेंज ऑरेंज इज अ विंटर फ्रूट दैट लोडेड विथ मैनी वाइटामस एंड न्यूट्रिशंस ऑरेंज विंटर का फ्रूट है ये सर्दियों के फ्रूट होते हैं जिनमें काफ़ी वाइटामस और न्यूट्रिशंस शामिल होते हैं बेसिकली विंटर फ्रूट्स आर बेनिफिशियल सिंस दे हैव अ हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाइटामस विंटर के फ्रूट्स हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं क्योंकि इनके अंदर काफ़ी वाइटामिन इंक्लूड होते हैं ओके द नेक्स्ट इज पॉमीग्रेनेट द नेक्स्ट इज पॉमीग्रेनेट पॉमीग्रेनेट इज ऑल्सो अ विंटर फ्रूट दैट कंटेन सोर्स ऑफ वाइटामिन ए विच गिव ऑल बेनिफिट्स पॉमीग्रेनेट के अंदर वाइटामिन ए शामिल होता है जिसके अंदर सारी बेनिफिट्स होती हैं सारी खूबियाँ शामिल होती हैं हमें न्यूट्रिश न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने में और वाइटामिन प्रोवाइड करने में द से लास्ट वन इज ग्रेप फ्रूट ग्रेप फ्रूट इज हाई इन न्यूट्रिशन इट इम्प्रूवस योर इम्यून सिस्टम ग्रेप फ्रूट जो है हमारे इम्यून सिस्टम को इस्ट्रॉन्ग करता है और इसके अंदर भी काफ़ी हाई लेवल के न्यूट्रिशंस इंक्लूड होते हैं सो so, हमें चाहिए कि हम विंटर फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में और डेली बेसिस पे यूज़ करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइटामिन और न्यूट्रिशन हासिल हो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर थ्री इज हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा एंड द नेम ऑफ अ पर्सन इज हफीस जालंधरी एंड द नेम ऑफ अ पर्सन इज हफीस जालंधरी हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम एच ए एफ डबल ई जेड हफीज जे ए एल ए एन डी एच ए आर आई हफीज जालंधरी हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान एंड द आंसर इज हफीज जालंधरी एंड द आंसर इज हफीज जालंधरी पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी ने लिखा एंड हफीज जालंधरी वॉज रिटन बाई द नेशनल एंथम इन नाइनटीन फिफ्टी टू हफीज जालंधरी रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान एंड इट वॉज रिटन बाई नाइनटीन फिफ्टी टू ओके द क्वेश्चन नंबर फोर इज वॉट डज P I A stand for. What does P I A stand for? Question number four is What does P I A stand for? And the answer is P P for Pakistan, I for international, and A stands for airline. Pakistan International Airline. What does P I A stand for? P stands for Pakistan. P A K I S T A N. Pakistan. I stand for international. I N T E R N A T I O 
N A L International A stand for airline A I R L I N E A I R L I N E What does P I stand for P I stand for Pakistan International Airline Question number 5 is which is the highest military award of Pakistan Question number 5 is which is the highest military award of Pakistan and the answer is Nishane Haider and the answer is Nishane Haider N I S H A N Nishane dash E dash Haider H A I D E R Haider Nishane Haider as you can see the picture of Nishane Haider in this slide as well it is a nishan it is a picture of nishane haider it is the highest military award of pakistan it means emblem of line it means emblem of line iska matlab hai sher ki alamat who is referred as a line of god nishane haider is a highest military award of pakistan it means emblem of line jo ki represent karta hai sher ki alamat ko nishane haider ka matlab hai emblem of line who is referred as a line of god it is the highest military award of pakistan as you can see the picture of nishane haider it is a highest military award of pakistan okay move to the next slide okay the question number 6 is name the national fruit of pakistan name the national fruit of pakistan and the answer is mango m a n g o go mango as you can see the picture of our national fruit of pakistan it's mango mango is rich in minerals it is high in fiber and a great source of vitamin a mango ke andar kafi zyada quantity mein minerals include hote hain fiber ki bhi ek high quantity hoti hai aur ye vitamin a hasil karne ka ek behtareen zariya hai mango mango is a national fruit of pakistan here you can see the picture of mango as a national fruit of pakistan name the national fruit of pakistan m a n g o g o mango m a n g o g o mango mango is a national fruit of pakistan mango is rich in minerals it is high in fiber and great source of vitamin a mango is rich in minerals it is high in fiber and a great source of vitamin a mango hamara qaumi phal hai aur iske andar kafi zyada quantity mein kafi zyada miqdar mein minerals include hote hain फाइबर की भी एक हाई क्वांटिटी होती है और विटामिन ए हासिल करने का ये बेहतरीन जरिया है मैंगो ओके द क्वेश्चन नंबर सेवन इज नेम द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान नेम द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान हेयर इज अ पिक्चर ऑफ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान एंड द आंसर इज मारखोर how to pronounce the national animal of pakistan mar khor m a r k h o r mar khor m a r k h o r mar khor is a national 
animal of a Pakistan. Here is a picture of a markhor as a national animal of Pakistan. M A R K H O R. M A R K H O R. Markhor. Question number six is name the national fruit of Pakistan and the answer is mango. M A N G O K O. Mango. Question number seven is name the national animal of Pakistan, and the answer is markhor. M A R K H O R. Markhor is a national animal of a Pakistan. Here you can see the picture of markhor as well. It is a national animal of Pakistan. M A R K H O R Markhor. Now move to the next slide. Question number eight is who is called the poet of East? Who is called the poet of East? It means कि शायरे मशरिक किसको कहा जाता है? शायरे मशरिक किसको कहा जाता है? And the answer is Allama Iqbal. A double L A M A A double L A M A Allama I Q B A L I Q B A L Allama Iqbal. Allama Iqbal is a national poet of a Pakistan. He is also called the poet of East. Allama Iqbal was a great poet and also wrote many poems. Who is called the poet of East? Allama Iqbal. A double L A M A A double L A M A Allama Iqbal. I Q B A L Iqbal, Allama Iqbal. Here you can see the picture of a Allama Iqbal as well. He is a great poet of Pakistan and also called the poet of East, which means Shaire Mashrik. Poet of East ka matlab hai Shaire Mashrik. Allama Iqbal is called the poet of East and a great poet of Pakistan. He wrote many poems. Question number nine is name national vegetable of Pakistan. Name national vegetable of Pakistan. And the answer is okra. And the answer is okra. O K R A okra. O K R A okra. Okra kehte hain bindi ko. Okra is represent as a national vegetable of Pakistan. O K R A Okra, which means bindi. Hamari kami sabzi konsi hai? Hamari kami sabzi ka naam hai okra. Okra kehte hai bindi ko. O K R A Okra, which means bindi. Okay, the last question is question number 10. Where is the tomb of Kaide Azam? Where is the tomb of Kaide Azam? Kaide Azam ka mazar kaha hai? Where is the tomb of Kaide Azam? Where is the tomb of Kaide Azam? Kaide Azam ka mazar kaha hai? And the answer is in Karachi in Karachi I N N K A R A C H I here you can see the picture of a tomb of Kaide Azam which is in Karachi here is a picture of a tomb of Kaide Azam which is in Karachi I N N K A R A C H I K A R A 
सी एच आई कराची द टर्म ऑफ कायद आजम इज इन कराची हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ टर्म ऑफ कायद आजम विच इज इन कराची नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन एट योर होम इन अ वेरी प्रॉपर वे इट्स अ लर्निंग बेस्ड वीडियो सो यू हैव टू लर्न दिस ऑल क्वेश्चन एट योर होम इट्स नॉट योर कॉपी वर्क सो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इट इन योर कॉपी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करने ये आपको सिर्फ लर्न करने ये कॉन्वर्जेशन के क्वेश्चन हैं जो कि क्लास टू एंड थ्री दोनों को लर्न करने हैं बहुत अच्छी तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़